来了，客气啊。来，客官。哎，您请。小二哥，哎，向您打听一个人。谁呀？您见过此人吗？他的年纪要比画中人大上十来岁。没见过，谢谢啊，不客气。看博主，博主在走走走。什么？这个博主真是个王八蛋呢，一到本城就来逛妓院。你骂谁呀、啊？你说谁逛妓院？哎，就是那个呃刚复国不久的国主嘛，他这个歪龙国主。啊？歪龙国主啊？他刚坐上王位那几天啊，还能仰脖子吹高调，说什么？哎，君亲。民众，哎，说什么呀？哎，亲民，爱民，却原来是这么回事儿。到底是怎么回事？原来啊，他爱的是民间美女，他想亲的也是民间美女啊。胡说！这事我也曾听说过。哎，小二，哎，给我上好的五羊茶，加薄荷、红枣、盐少量。哎，好嘞，还等着。在下楚天佑，哼，区区贾凤，好，贾公子，楚公子。时才听公子道，说及那国主。啊，在下商旅途中，曾经听说本国国主微服出京，暗访民间，哼，意在寻美。啊，寻美？嗯，听说那玉龙国主欲选后妃。却恐民间美女未妾深宫而隐藏绝色，因此决定微服出巡，暗访民间，亲自寻美，哼，以充后宫呢？不可能，那定是谣传。怎么会是谣传呢？昨天半夜里啊，那个歪龙国主在一名清随的陪同下，悄悄地住进了本地最出名的百花楼妓馆呢。百花楼？谁说的？百花楼的女人说的。我跟你说件事啊，你不可以告诉别人哦。好啊，你说吧。你要给我发誓。好，我发誓绝对不说。啊，千真万确是国主啊！你们发誓不能说出去啊！真的，我不骗你们，真的是国主啊！这千真万确的消息，这件事情啊，已经是人人皆知了，连我们的县太爷都赶到百花楼去伺候了。有如此荒淫的国主，真是国之不幸，该死！我还听说啊，这次这个歪龙国主要在这里选一凤十二金钗呢。什么？一凤十二金钗？一凤就是王后，十二金钗就是十二位妃子，也就是要纳十三个妻妾呢。哼，荒唐至极！是荒唐至极。我是说，这种传言太过荒唐了。那正所谓十里没真言，传说会走样，更说不定啊，是有人故意造谣欲重伤国主呢。那他住进妓馆之事又怎么说呢？这自然是谣言不实了。怎么会是谣言呢？连县太爷都去百花楼伺候了，怎么会是谣言呢？眼见为凭，我看我得亲自到百花楼瞧个究竟。我也去，还不相信？哎，楚兄为何对此事这般关心，便连上了桌的饭菜都顾不得食用了？我是急着想瞧瞧，究竟有谁这么大胆，竟敢冒充国主？楚兄如何肯定是有人冒充国主呢？呃，我想当然耳。啊？想当然耳。嗯，堂堂一国之君，岂会如此薄贱？这定然是有人冒充啊！哼，那可未必。古来昏君自我作践，亦不稀罕。奇怪，怎么那么像？不会的。怎么了？啊啊、你瞧、嗯，那卖字画的，真是孝顺的，自己汗如雨下，却仍然为母亲挥扇驱热不已。嗯，你如何确定他们是母子啊？嗯，想当然耳啊
就是想当然儿。严二哥，哎，赵静，给我三个肉包子。好、啊，收你三个钱，给你三个包子。奇怪啊，那卖字画的，他只给了一个钱；卖包子的也只给了一个包子，怎么喊的是收三个钱给三个包子呢？是啊，怎么会这样、啊？干娘，您慢慢吃啊。娘，您最爱吃的肉包子，您吃一个，我吃两个。你也吃啊？啊，好，我也吃。嗯，好吃，严二哥的肉包子，就是好吃，好吃。嗯，真是寒门孝子啊，如此孝亲，如此苦心呢、啊。是啊，想必和那个卖包子的串通已久了。如此孝子，该帮他一把。两位好，你好。这心怀天下，画中人是啊，是在下对春秋时期齐国宰相管仲的想象图。是帮助齐桓公九次号召天下诸侯，尊崇周氏，共御外夷，完成尊王攘夷、匡正天下大业的良相管仲。正是，嗯，良相辅佐君王治国。是该心怀天下，如此抱负才能力则苍生，造福天下呀！然也，然也。好，这幅画我要了。嗯，这一幅画二十个铜钱，您给我二十两金元宝，我。我无法找您余额呀，余额别找了。啊，余额，就请你帮我书写梁武帝萧衍的《孝思父病序》，能写多少份就写多少份然后将他们分送于人，以广孝道。难得楚兄这般有心呢。<笑>谢公子。是丁疮，眼疾，拔毒生津，端至腹痛腹泻，端至眼疾。走相医，您来，帮我娘看看眼疾。娘。你慢慢睁开眼睛，别着急啊！瞧楚兄出手如此阔绰，为请教楚兄，在哪一行得意呀、啊呃？我，闲人，无所事事，四处游山玩水。好个富贵闲人，真是令人羡慕啊！哈哈哈哈不成才，坐吃祖产，惭愧惭愧。哎，不知贾兄在哪一行得意呢？我，哼，不曾得意，也是到处游山玩水，替人择地理，看风水。哦。请问大夫，这多年的。失忆症能治吗？您是说记不得过往式的失忆症吗？啊，这个我倒不会，但是我的师傅曾经为人治愈过。真的？可否请令师尊替我娘亲治病啊？嗯。哎呀，来来来，这儿啊。进去看看。啊！楚兄，别这样，楚兄。
，让一让。楚兄，楚兄。哎，你做什么？进去看看，看你个大西瓜！睁大你的狗眼，看清楚了，现在这里还容得你进去吗？你不要长着屁股没地方挨打，走。你走啊！兄弟，我看看是谁出来了。哎，是谁？怎么？怎么？谁出来了？写什么？写什么？宋江，国主上谕，要吃五具包子。你们有谁会做五具包子？五具包子，来，看看。五具包子。何为五具包子？五具者，一，美味而不过鲜；二，滋养而不过补；三，松脆而不过硬；四，细嫩而不过软；五，油香而不过腻。滋养而不过补。谁要是会做这五具包子，细嫩而不过，细嫩而不过软，油香而不过腻，油香，油香而不而不过腻。我说楚，你怎么？你怎么亲我嘴啊？我闻到你身上有股女人香。那你就亲我。哎，对不起，我不是故意。啊？你不是故意的。你，你该不会是女人吧？哎呀，去死吧！啊啊啊！哎哎，怎么又是你啊？你会做五具包子是吧？太好了！哎，快，快跟我来，国主都等急了。哎，你到底行不行啊？我行，真行，真行。太好了，那事成之后，我升官，你发财了。年轻人，哎，快走，快走，快走！娘，就是不敢任性，爱捉弄人。你也不怕害死那位公子？死不了的，大不了害他挨几下板子。谁叫他亲我嘴啊？他亲你嘴？可是你先勾引人家的。娘，你别胡说。你是不是喜欢上人家了？才不呢！怎么可能？我们才初见面呢，一见钟情嘛。想当年，我一见你爹，也是莫名其妙的就喜欢上他了。我呀，当时那个心里呀、啊……好了，你啊，你不害臊，我还害臊呢。我是心口如一，实话实说。我也是心口如一啊，我才没喜欢上他呢。那就好，你别忘了。你来此的目的是什么？我没有忘记。等到天黑，我就行动。天亮前，我就将这位新国主的人头交给您。好，我等着。嗯。嗯。嗯。